ஹாய் மக்களே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது நம்ம சாயாக்கலை நம்ம சாயாக்கலை என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தளபதி விஜய் சார் அவங்க வந்து கதை கேட்டு இல்லை டேட் பிரச்சனை கால் ஷீட் பிரச்சனை அந்த மாதிரி சில சில பல பல பிரச்சனைகளால் ட்ராப் ஆகி படம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கதை வந்து வேற ஒரு நடிகர்கிட்ட போய் அந்த நடிகர் நடிச்சு பிளாக் பஸ்ட் சூப்பர் ஹிட் ஆன படங்களோட லிஸ்ட்டாக தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் டாப் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஷோ உள்ள போவோம் இந்த லிஸ்ட்ல அஞ்சாறு இடத்துல என்ன படம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா யோகம் மத்தியாயம் ஒன்று நம்ம தளபதி விஜய் சார் கௌதம் மனன் சார் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண வேண்டிய படம் அந்த படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் எல்லாம் வேற ரெடியாச்சு ரெண்டு மூணு போஸ்டர் வெளியாச்சு வெளிநாடுகள் தளபதி சும்மா ஸ்டைலிஷா இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த படம் எல்லாம் நிறைய ஆர்வம் தோணுச்சு படம் எப்படி இருக்க போகுது எப்ப ரிலீஸ் ஆகும் ஷூட்டிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சில பல கதை ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டான கதையா இருக்கும் தளபதி சரியா பிடிக்கல அந்த கதை பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மாதிரி அவர் அப்போ வேற ஒரு மாசான இதில் போயிட்டு இருந்தாப்புல இந்த கதை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான கண்டென்ட்டு லவ் ஸ்டோரி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுனால இந்த படம் அது இல்லாமல் கால் ஷீட்டும் டைமிங்கு வேற அவருக்கு சரியாக பத்தலை அதனால இந்த படம் வந்து அப்படியே ட்ராப் ஆயிடுச்சு இந்த லிஸ்ட்ல நாலாவது இடத்துல என்ன படம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விக்ரம் சார் ஜோதிகா மேம் அப்புறம் தரணி சார் டைரக்ஷன்ல வந்த தூள் இந்த படம் வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு காமெடி சீன்ஸாக இருக்கட்டும் படமாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படமாக இருந்துச்சு டிவியில் போட்டால் கூட அந்த படம் படத்தோட காமெடி சீன்ஸ்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிப்பட்ட கதையை தளபதி எப்படி மிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தில் ஏன்னா இந்த படமும் கொஞ்சம் மாசாக தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி அவர் மாசான இதில் போயிட்டு இருந்தனால தொடர்ந்து மாஸ் படமாக படுத்து அந்த ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே வந்து இந்த படம் கதையை கேட்டு ஏன்னா நான் பல்ல ஆல்ரெடி நான் மாசாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் திரும்பவும் தொடர்ந்து மாசாக வந்து செட் ஆகுமான்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டதுனால இந்த கதை வந்து அப்படியே நம்ம விக்ரம் சார் கிட்ட போயிருக்கு அவர் சும்மா விட அப்படியா சும்மா அந்த படத்தை வேற அளவெலாம் நடித்து காமெடியும் சரி ஃபைட் சீனும் சரி ஒரு தரமான சூப்பரான ஒரு கமர்ஷியல் படமாக அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ரிலீஸ் ஆகி சூப்பரான ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஆச்சு அந்த தூளுன்ற திரைப்படம் இந்த டாப் ஃபைவ் லிஸ்ட்டில் மூணாவது இடத்துல என்ன படம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூர்யா சார் ஜோதிகா மேம் ஜோதிகாவா சாரி லைலா மேம் அப்புறம் ஸ்னேகா மேம்லாம் சேர்ந்து நடித்த படம் தான் உன்னே நினைத்து டைரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ரமன் சார் ஆல்ரெடி தளபதி விஜய் வச்சு பூவே எனக்காக சி உனக்காக ஐயோ என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ரோலிங் ஆகுது பூவே உனக்காகன்ற படம் எடுத்து ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆச்சு அந்த படம் அதே நம்பிக்கையில் தளபதி விஜய் கிட்ட போய் இந்த உன்னே நினைத்த படத்தோட ஸ்கிரிப்டை சொல்லியிருக்காரு விஜய் சாருக்கும் ரொம்ப அந்த ஸ்கிரிப்டை பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிட்டு அந்த சாங்லாம் ஷூட் பண்ணாங்க லைலா சாரும் விஜய் சாரும் வச்சு சாங்லாம் ஒரு சாங்லாம் ஷூட் பண்ணாங்க ஷூட் பண்ணிட்டு அப்புறம் டேட் பிரச்சனையாலும் சில பல காரணங்களாலும் இந்த படம் வந்து அப்படியே கைவிடப்பட்டுச்சு சரி விக்ரம் சார் விக்ரமன் சாரும் அப்படியே விடலை அதனால் என்ன பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா சார் கிட்ட போய் இந்த ஸ்கிரிப்டை சொல்லியிருக்காரு சூர்யா சாருக்கு ரொம்ப இந்த ஸ்கிரிப்டை பிடிச்சிருக்கு பிடிச்ச ஷூட்டிங்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளாக் பஸ்டர் அமைஞ்சது எல்லா ஃபேமிலி என்டர்டெயினருக்கும் இந்த படம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நிறைய நாட்கள் ஓடி ஒரு பிளாக் பஸ்டர் படம்னே சொல்லலாம் உன்னை நினைத்து இந்த டாப் ஃபைவ்ல ரெண்டாவது இடத்துல என்ன படம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பர்சனலாக என்னோட ஃபேவரட்டான படம் எல்லாரோட ஃபேவரட்டான படம் கூட சொல்லுவாங்க இந்த படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா டிவியில் சப்போஸ் கே டிவி சன் டிவி போனால் கூட இந்த படத்தை சேனலில் மொத்தம் இந்த படத்தையே பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்படிப்பட்ட படமான கதையை வந்து நம்ம தளபதி மிஸ் பண்ணிட்டாரு அது என்ன படம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சங்கரோட டைரக்ஷன் வெளியான முதல்வன் தான் அர்ஜுன் சார் நடிச்சிருந்தார் அது எப்படி பா தளபதி மிஸ் பண்ண ஆகலாம் இல்லைன்னு கேட்கீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கதை வந்து யாருக்காக எழுதினார் சங்கர் மைண்டில் வச்சுட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்காக தான் இந்த கதையை எழுதியிருக்காரு மைண்டில் வச்சுட்டு கதையை முடிச்சு சூப்பர் ஸ்டார் கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவர் இருந்த டைமில் வந்து படம் நிறைய ஆல்ரெடி கமிட்டட் ஆகியிருந்தார் ஸ்கிரிப்ட் அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது கமிட்டட் ஆகிருந்த டைம் இல்லை அப்படின்றதுக்காக அப்படியே விட்டார் அந்த கதையை அதுக்கப்புறம் சங்கர் சார் சார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தளபதி விஜய் கிட்ட போய் இந்த ஸ்கிரிப்டை சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவர் ஒரு வேற ஒரு ஜானலில் மாதம் ஒரு மாதிரியான கண்டென்ட்டில் போயிட்டு இருந்தார் இந்த கண்டென்ட் வேறு புதுசாக இருந்துச்சு அப்போ தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே செட் ஆகுமா எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி விஜயம் அவரோட அப்பாவும் வந்து பேசியிருக்காங்க இந்த கதை வந்து செட் ஆகுமான்னு தெரில டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது புது கண்டென்ட்டாக மக்கள் ஏற்றுப்பாங்க அவங்களுக்கு
எவர் கேம் ஆல் டைம் எல்லாருக்குமே ஃபேவரட் சொல்லலாம் முக்கியமாக நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ தான் வந்து டூ கே கிட்ஸ் பிரேமம் கிரேமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அப்போ போய் நைன்டிஸ் கிட் கிட்ட அவங்களோட ஃபேவரட்டான படம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோகிராஃப்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு பிளாக் பஸ்டரான படம் தான் ஆட்டோகிராஃப் இந்த கதையை வந்து ஃபஸ்ட்டு சரண் சார் வந்து நம்ம விஜய் சார் கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு அவர் கதையை கேட்டு சூப்பராக தான் இருக்குது ஆனால் நான் இல்லை செட் ஆகணும்னு தெரில ஏன்னா நான் இப்போ ஒரு மாசான ட்ராக்கில் போயிட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் அவருக்கு திருமலை அந்த மாதிரி ஒரு மாசான படங்களாக ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருந்து இந்த டைமில் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு படம் நினச்சேன்னா இது வேலைக்காகுமா செட் ஆகுமா மக்கள் இதை ஏற்றுப்பாங்களான்னு தெரியலன்ற கன்ஃபியூஷன்லேயே வந்து ஸ்கிரிப்ட் அப்டே வேணான்ட்டார் அதுக்கப்புறம் சேரன் சாருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அவரோட ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியிலே வெளியான படம்னா ஆட்டோகிராஃப் வெளியாகி மூணு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆட்டோகிராஃப் பர்சனலாக எல்லாரோட எல்லாரோட ஃபேவரட்டான ஒரு படனே சொல்லலாம் ஆட்டோகிராஃப் ஃபாஸ்ட் பிளேஸ் எப்படியோ வெற்றிகரமாக டாப் ஃபைவ் லிஸ்ட்டை பார்த்து முடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம யாரோட லிஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தளபதியை பற்றி பார்த்தாச்சு நம்ம தலையை பற்றி பார்க்கலாம் சும்மா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டாப் ஃபைவ் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலை ட்ராப் பண்ண டாப் ஃபைவ் மூவிஸ்லாம் என்னென்னு தான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மேபி இந்த படங்கள்லாம் தளபதி நடிச்சிருந்தா வேற லெவலாகவும் போயிருக்கோம் ஒரு கேரியர் சொல்ல முடியாது எப்படி என்ன ஆயிருக்கும்ட்டு எனவே அவர் வாழ்க்கையில் அவர் கரெக்டான டிசிஷன் எடுத்ததுனால தான் இப்போ அவர் டாப்பில் இருக்காப்பில் இந்த மாதிரி எல்லாரும் வாழ்க்கையில் நல்ல நல்ல டிசிஷன்லாம் எடுத்த மேலே போயிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தலை வீடியோ பார்க்க போகிறோம் டாப் ஃபை அதெல்லாம் பார்க்கணும்னா நம்ம சாகர சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் ஐக்கான்றதா சும்மா அதை தட்டி விட்டு போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களிடம் இருந்த விடைபெறுவதுனா உங்கள் மதவனார் மேடி எப்படி பிடிக்குதோ அப்படி வச்சுக்கோங்க ஸ்டே ஹெல்த்தி ஸ்டே கியூ பாய் ஜாய்ஸ்